kimilerine göre döneminin en yıkıcı düşünürlerinden biriydi. 20. yüzyılın niçesiydi. Ne var ki daha kasvetli ve daha iyi bir mizah anlayışına sahipti. Pek çoğuysa onun özellikle gençliğinde tehlikeli bir deli olduğunu düşünüyordu. Yine de başkalarına göre belki kendisi hariç kimseye zarar dokunmayan sadece cezbedici şekilde sorumsuz bir genç adamdı. Mistizm üzerine kitabı matbaaya gittiğinde dini bütün iyi bir adam olan dizgici kitabın içeriğinin dini açıdan ne kadar küfürlü olduğunun farkına varınca kitaba dokunmayı reddetti fakat yayıncı bu meseleyi çözdü. Sonunda yazar dine küfreden bu kitabı kendi çabalarıyla yayınlamak zorunda kaldı. Sahi bu adam kimdi? Romanya doğumlu Fransız filozof Emil Sioran, vahşi ve sarsıcı güzellikte 20'den fazla kitabın yazarıdır. En köklü Fransız geleneğine bağlı bir denemecidir. Ana dili Fransızca olmamasına rağmen çoğu kişi onu bu dilde yazan en iyi yazarlardan biri olarak düşünür. Yazı üslubu kaprisli, sistemsiz ve parçalıdır. Aforizmanın büyük ustalarından biri olarak bilinir. Yine de parça onun için yazı üslubundan fazlasıdır. Parçalamayı bir zanaat, bir yaşam biçimi olarak görmüş, kendisini parça adamı olarak adlandırmıştır. Sioran sık sık kendisiyle çelişse de bu onun endişelerinin en önemsizidir. Kendiyle çelişme bir zayıflık bile değildir. Aksine zihnin diri olduğunun belirtisidir. Yazmak ona göre ne tutarlı olmakla ne de ikna etmek veya okuyucuları hoş tutmakla ilgilidir. Hatta edebiyatla daha ilgisi yoktur. Yazmanın Sioran açısından tıpkı birkaç yüzyıl öncesinde Montaigne'de olduğu gibi kendine özgü edimsel bir işlevi vardır. Birkaç metin yığını üretmek için değil, kafanıza göre hareket etmek için yazarsınız. Kişisel bir felaketten sonra kendinizi toparlamak ya da kendinizi kötü bir depresyondan çıkarmak, ölümcül bir hastalık sonucu kaybettiğiniz yakın bir dostunuzun yasını tutmak için yazarsınız. Delirmemek ya da kendinizi veya diğerlerini öldürmemek için yazarsınız. Sioran, İspanyol filozof Fernando Sabater'le sohbetinin bir yerinde şöyle diyor. Yazmasaydım, bir suikastçı olabilirdim. Yazmak hayat memat meselesidir. İnsan varoluşu özünde sonsuz bir çaresizlik ve umutsuzluktur. Yazmaksa şeyleri daha katlanılır kılar. Kitap diyor Sioran, ertelenmiş bir intihardır. Sioran ölüm düşüncesini defalarca yazdı. İlk kitabı umutsuzluğun doruklarındayı henüz 23 yaşındayken sadece birkaç haftada korkunç bir uykusuzlukla cebelleşirken yazmıştır. Kah Rumence'nin, kah Fransızca'nın en iyi yapıtlarından olmayı sürdüren kitap, Siora'nın yaşamında yazmakla uykusuzluk arasındaki güçlü ve samimi bir bağın başlangıcını işaret eder. Uykusuz gecelerimin sebep olduğu içsel sıkıntının orta yeri dışında yazabildiğim an olmamıştır. 7 yıl boyunca zar zor uyudum. Bu iç sıkıntısına ihtiyaç duyuyorum. Hatta bugün bile yazmaya başlamadan önce hüzünlü bir Macar çigan müziği takarım. Siora'nın sistemsiz bir düşünür olması, yapıtlarında birliğin olmadığı anlamına gelmez. Tam aksine yapıtları yalnızca emsalsiz yazma ve düşünme tarzıyla değil, aynı zamanda bir dizi ayırıcı felsefi temalar, motifler ve mizaç farklılıklarıyla da sımsıkı şekilde bir arada durur. Bunlar arasında başarısızlık belirgin bir şekilde rol oynar. Sioran başarısızlığa takmış durumdaydı. Başarısızlık hayaleti en başından Rumence yazdığı kitabından itibaren yapıtlarında dolaşır. Sonrasında yaşamı boyunca başarısızlıktan uzak kalmadı. Hakiki bir duayının meyledeceği gibi bu durumu farklı açılardan, farklı duraklarda ele aldı. Hem de bunu hiç beklenmedik yerlerde aradı. Sioran'a göre yalnızca bireyler kendilerini başarısızlık halinde bulmaz. Aynı zamanda toplumlar, halklar ve ülkeler de böyledir. Özellikle de ülkeler. Bir keresinde İspanya'ya hayran kalmıştım diyordu Sioran. Zira İspanya başarısızlığın en muhteşem örneğini sunuyordu. Dünyanın en büyük ülkesi olarak bir tür çürümeye düşmüştü. Başarısızlık her şeye nüfuz eder. Nasıl kitaplar, felsefeler, kurumlar ve siyasi sistemler lekelenebiliyorsa, büyük fikirler de başarısızlıklarla lekelenebilir. İnsanlık durumunun kendisi, Sioran'ın başarısızlığa uğramış başka bir tasarısıdır. Doğmuş olmanın sakıncası üstüne de artık insan olmak istememek diye yazar. Başka bir sefalet biçimi hayal etmek. Evren büyük bir başarısızlıktır. Dolayısıyla yaşamın kendisi de öyle. Sioran, Temel bir yanılgı olmasından da evvel diyor, hayat ne ölümün ne şiirin düzeltmeyi başarabildiği bir zevksizliktir. Başarısızlık eski ahitin kaprisli tanrısı gibi dünyada hüküm sürüyor. 
Siora'nın aforizmalarından biri şöyle diyor. Benim ipimle kuyuya inmeyecektiniz. Bu dili kim tutturabilir? Tanrı ve kaybeden. Siora'nın başarısızlık hakkında çok iyi konuşabiliyordu. Zira başarısızlığı içten içebiliyordu. Gençliğinde yaşamın boyunca pişman olacağı yıkıcı siyasi tasarlara dahil olmuş, ülkeler ve diller değiştirip her şeye baştan başlamak zorunda kalmış, sürekli bir sürgün halinde ve sıra dışı bir yaşam sürmüş, neredeyse hiç çalışmamış ve neredeyse hep yoksulluk sınırında yaşamış biriydi. Başarısızlıkla derin bir yakınlık kurmuş olmalıydı. Hatta bir nevi doğal yeteneğiydi. Faydalı bir başarısızlık vakasına nasıl değer biçeceğini, gelişimini nasıl gözlemleyeceğini ve karmaşıklığının zevkine nasıl varacağını iyi biliyordu. Başarısızlık indirgenemez biçimde biriciktir. Başarılı insanlar her zaman aynı görünmeyi becerirler ama başarısız olanlar çok farklı biçimlerde başarısız olurlar. Her bir başarısızlık bir dış görünüşe ve onun kendi güzelliğine sahiptir. Başarısızlık Sioran gibi kurnaz bir ustayı, Bayağı görünümlü ama aslında gürültüden ve vasatlıktan beslenen büyük başarısızlığı aktarması için kendine seçer. Sioran önce kendi topraklarında Romanyalı arkadaşları arasında başarısızlıkla karşılaştı. Uzun zamandır Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun parçası olan, çok geçmeden 1918'de Romanya Krallığı'nın bir parçası olan bir merkezde Transilvanya'da doğup büyüdü. Bugün bile Transilvanyalılar sıkı bir çalışma etiği ve ciddiyet sergilerler. Disiplin ve öz denetimi el üstünde tutarlar. Fakat Sioran ülkenin güneyinin başkenti Bükreş'te koleje gittiğinde tamamen yeni bir kültürel evrene adım atmış oldu. Burada kazanma becerileri farklıydı. Hiçbir şey yapmama sanatı yani hafif bir oyunculuktan tutun açık biçimde alaycılığa kadar sofistiklere özgü entelektüel sağlamlık, ertelemeyi meslek, yaşamı heba etmeyi zanaat edinme hakimdi burada. Bir felsefe bölümü öğrencisi olarak Sioran, Bükreş'teki en iyi sanatçılarından kimileriyle temasa geçti. Bazılarının sergilediği entelektüel parlaklıkla çarpıcı bir kişisel başarısızlık hissinin karışımı onun koşulsuz, sürekli hayranlığını kazandı. Bükreş'te pek çok insanla tanıştım. Birçok ilginç insanla. Özellikle de kafede ortaya çıkan, durmadan konuşup hiçbir şey yapmayan kaybedenlerle. Şunu söylemeliyim ki bunlar bana kalırsa en ilginç insanlardı. Yaşamları boyunca hiçbir şey yapmayan ama başka türlü parlak olan insanlar. Yaşamanın geri kalanında Sioran ülkesi bildiği başarısızlık topraklarına içten içe borçlu kalacaktı. Bunda haklıydı da. Zira Rumenler başarısızlıkla eşsiz bir ilişki kurar. Tıpkı Eskimoğulların kar için sayısız sözlerin olduğu gibi Rumen dili de başarısızlıkla ilişkilendirilmiş bir sürü sözcüğe sahip görünür. Sioran'ın el üstünde tuttuğu Rumence'de en çok kullanılan yapılardan biri de Kelime anlamıyla olacağı yoktu. Fakat daha ziyade kaderciliğe vurgu yapan bir ifade. Bu ülke altın madeni adeta. Sioran pek iyi bir insandan kaçandı. Fakat anlayış ve merhamet beslediği tek bir insan türü olsaydı bu ancak başarısız biri olurdu. 1941'de Paris'te Rumen bir arkadaşına şöyle itirafta bulunur. Rumen halkının özel kullanımı için alt başlıklı bir başarısızlık felsefesi yazmak isterdim. Ama bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Sioran, gençliğine her baktığında daima büyüleyici, şefkat ve hayranlık dolu bir karışımı, büyük kaybedenleri ve bükreşte karşılaştığı başarısızlığın sonu gelmez merasimini hatırlayacaktı. Yeni yeni meydana çıkan bir yazar olarak ülkenin edebi sahnesi onu kendine çekti. Ama başarısızlık sahnesi kadar değil. Romanya'daki en iyi arkadaşlarımın hepsi yazar değildi ama başarısızdılar. Genç Sioran üzerinde en belirleyici etkisi olan Bükreş Üniversitesi felsefe profesörü Nae Unescu alışılmış standartlara göre muhteşem bir başarısızdı. Hiç kitap yayınlamadı. Dersleri çoğu zaman ya intihal doluydu ya da derslerini doğaçlama yapıyordu. Bazen de söyleyecek hiçbir şey yok diye derslere girmiyordu. Tembelliği dile düşmüştü. Öte yandan Unescu kuşağının en parlak zihinlerinden biriydi. Pek çok birinci ağızdan habere göre bir dahiydi. Hep filozof kalan Inescu küçük bir başarısızlık kuramı bile geliştirmişti ama gereğine uygun şekilde yayınlamamayı tercih etmişti. Yine de Sioran kendini başarısızlığın mesafeli bir gözlemcisi olarak görmekten hoşlanmıyor. Başlarda kendi kendine alıştırmalar yapmaya başladı ve sonunda kendi tarzını buldu. 1933'te üniversiteden henüz çıkmışken Berlin'deki Friedrich Wilhelm Üniversitesi'nde misafir lisansüstü öğrencisi olmaya hak kazandı. Almanya'ya varmasıyla birlikte dumanı üzerinde nazi rejimine hayran kalmıştı. O yılın Kasım ayında 
dostum Mircea Elia da şöyle yazdı. Burada kurdukları bu siyasi düzen beni oldukça büyülüyor. Sioran nispeten demokratik olan Romanya'da henüz bulunmayan ne varsa Hitler'in Almanya'sında onları buldu. Sioran'ın iyi bir şey olduğunu sandığı siyasi ister ve kitle seferberliği bu ülkeye ele geçirmişti. Nazi rejimi Almanlara Romanya demokrasisinin asla sunamayacağı bir tarihsel bir misyon duygusu vermişti. Başkaları o zamanlar Almanya'daki bu tarihi bölümü bir felaketin başlangıcı olarak görürken Sioran sadece umut ve tarihsel izzet olarak gördü. Peki Hitler'i bu kadar büyük yapan şey tam olarak neydi? Nesnel bir gözlemci gibi emin olmaya çalışan Sioran bu soruyu Hitler'in Alman halkının akıl dışı dürtülerini uyandırma kapasitesi olarak cevaplar. Neredeyse 22 yaşında tüm ciddiyetiyle başarısızlığı deneyimlemeye başlar. Sioran, Almanya'da Hitler'in kurmuş olduğu, kendi ülkesinde yeterince olmayan bu yüzden de bir benzerinin ortaya aktarılmasını istediği tırnak içinde erkeksi düzene adeta vurulmuştu. Başka bir arkadaşım Petru Komarnescu'ya mektubunda şöyle yazıyordu. Burada gördüğüm şeylerin çoğuna katılıyorum. Bizim işe yaramazlığımızın diktatör bir rejim tarafından yok edilmese bile bastırılacağına ikna oldum. Romanya'da ancak terör, vahşet ve sonsuz kaygı bir miktar değişikliğe yol açabiliyor. Tüm Rumenler tutuklanıp eşek sudan girinceye kadar dövülmelidir. Ancak böyle bir dayaktan sonra yüzeysel insanlar destan yazabilir. Eğer Sioran kendisiyle çelişmeseydi bir hiçti. Sioran'ın daha sonra önemsizliğin drama olarak adlandırdığı Romanya'nın Başkalaşımı adlı kitabının bir yerinde Romanya'nın geçmişini yoğun bir kinle sevdiğini geleceğine dair büyük hayalleri olduğunu yazıyordu. Çin'in nüfusuyla Fransa'nın kaderinden oluşan bir Romanya'dan başka bir şey tasavvur edemiyordu. Ülke iyi de sadece zaman zaman biraz silkinmeye ihtiyacı var. Her şeyden önce tarihin içine itilmiş olması gerekiyor. Tam anlamıyla kastettiği şeyi söylemeyip yalnızca hezeyan içinde olan bir Romanya'ya sevebileceği konusunda bizi temin etmek adına bir ipucu verir. Zira böyle mağrur sonlara giden her türlü yol mubahtır. Sioran'ın bizzat belirttiği gibi dünya üzerinde kendine bir yol açan insan için tüm vasıtalar meşrudur. Terör, suç, sapkı, mukaranet ve kalleşlik ancak çöküşte alçakça ve ahlaka aykırıdır. Ama eğer bir insanın yükselmesine yardımcı olurlarsa erdemdir. Tüm zaferler ahlakidir. Yine testosteron siyaseti, yine çi iktidarın erotizmi. Sioran'ın Almanya'da gördüğüne benzer akıl dışı bir diktatörlük ancak bu ülkeyi kendi kendisinden kurtarabilir. Başarısızlık seni ezmeden önce onunla ne kadar süre oynayabileceğini merak edersin kimi zaman. Başarısızlık söz konusu olduğunda bir düşünür, genç Sioran kadar herkesin bildiği sorumsuz biri bile olsa buraya kadar neredeyse hiç alçalamazdı. Tıpkı demokratik fikirli arkadaşlarının zamanında sorduğu gibi neyi var bu adamın diye sorarsınız belki. Sonraki yıllarda Sioran'ın kendisine bunaltıcı kaçınılmazlıkla tekrar tekrar bir soru musallat oldu. Faşist yanlısı siyasi duruşunun büyüklüğüyle karşı karşıya kaldığı ilk anda savaşın bitiminden kısa bir süre sonra Romanya'nın dönüşümünde ve siyasi gazeteciliğinde kendi varlığını neredeyse hiç kabul etmiyordu. Savaşın dehşeti, Yahudi dostlarının bir kısmının öldüğü holokostun büyüklüğü onu aniden derin uykusundan uyandırdı. O metinler şimdi ona kabuslarının kaynağı olarak görünüyor olmalıydı. Daha sonraları zamanın geçmesi Sioran'ın bazı şeyleri hiç olmadığı kadar net görmeye itti. Bazen insanların alıntıladıkları bu zırvalıkların gerçekten benim yazdıklarım olup olmadığını kendi kendime soruyorum der. 1973'te kardeşine yazdığı mektupta coşku bir hezeyan şeklidir. Bir zamanlar iyileştireceğine hiç kimsenin inanmak istemediği bu hastalığa sahiptik. Ölümünden sonra yayınlanan kısa metni benim ülkemde Romanya'nın dönüşümünün içeriğinden vahşi bir dilinin zırvalıkları olarak bahseder. Söylemeden geçmeyelim. Bu, yoğun bir başarısızlık pratiğinin sonucudur. Bunu öğrendikten sonra dünyaya başka insan getirmezsin. Bir gün aynaya kendini bulmak için baktığında, aynada gözünü size dikmiş başka birini keşfedersin yalnızca. Sioran'ı saptamak hiç kolay değildir de. Siyasi geçmişine bakınca neredeyse imkansızdır. Sonraları Sioran'ın o yıllara değinmek konusunda isteksiz oluşu, Gençliğinin zırvalıkları ve coşkusuna yaptığı üstü kapalı atıflar dışında bir işe yaramaz. Üstelik iyi bir sebepten dolayı orada ne olduğunu çok iyi biliyordu sadece. Başarısızlık tek başına seyahat etmekten nefret eder. Genellikle utancın refakatını tercih eder. 
Kardeşine yazdığı bir başka mektupta ise Siorhan şöyle der. Gençliğinde bazı aptalca şeyler yapmış olan yazar, sahneye ilk çıkışından sonra utanç verici bir geçmişe sahip bir kadın gibidir. Asla affedilmez, asla unutulmaz. Son günlerine doğru gelirken, Romanya'nın iki savaş arası döneminde Siora'nın siyasete katılımı onun büyük utancı, en ciddi, yıkıcı başarısızlığı olarak kalacaktır. Geri kalan her şey bununla karşılaştırıldığında başarısız kalır. 1936'da Almanya'dan döndüğünde Siora, Romanya'nın orta kesbindeki Brașov'da bir lise felsefe öğretmeni olarak kısa bir dönem görev yaptı. Bu aynı zamanda tam zamanlı bir işi sürdürmek için yaptığı son girişim muhteşem bir başarısızlıktı. Bir mantık dersinde örneğin Siorhan lise öğrencilerine evrendeki her şeyin tedavi edilmeyecek şekilde hasta olduğunu söyleyecektir. Bir keresinde öğrencilerden biri ona ''Hocam etik nedir?'' diye sorduğu zaman Siorhan öğrencisine endişelenmemesi gerektiğini zira etik diye bir şey olmadığını söyler. Dersleri sürekli bir kaos halindedir. Hocalarının bu beklenmedik hali karşısında öğrenciler meslektaşları kadar hayrete düşmüşlerdi. Öyle ki Siorhan işinden ayrıldığında okul müdürü bunu kutlamak için kendinden geçene kadar içmişti. Siorhan bir işi üstlenmek dışında her şeyi yapacaktı. Bir işi üstlenmek hayatının başarısızlığı olurdu. Benim için diye anımsar yaşlı Siorhan. Esas mesele özgürlüğümü korumaktı. Bir hayat kurmak için masa başı bir işi kabul etseydim başarısız olurdum. Başarısızlığa uğramamak adına o zamanlar başarısızlığı en çok somutlaştığını düşündüğü bir yol seçti. Fakat Siorhan başarısızlığın her zaman karmaşık bir iş olduğunu biliyordu. Her ne pahasına olursa olsun bir kariyerin küçük düşürücülüğünden her zaman kaçındım. Bir işe tutunarak kendimi yok etmektense bir parazit gibi yaşamayı tercih ettim. Tüm büyük aylakların bildiği gibi hareketsizlikte mükemmellik var. Siorhan sadece bunun farkına varmakla kalmadı. Aynı zamanda bütün yaşamı boyunca bunu işledi. Bir röportajcı ona çalışma rutinini sorduğunda Siorhan şöyle yanıtlıyordu. Çoğu zaman hiçbir şey yapmam. Paris'teki en aylak kişiyim. Benden daha az çalışan kişi ancak müşterileri olmayan bir fahişedir. Başarısızlıkla böyle yakın bir ilişki kuran biri olarak Siorhan'ın başarıdan şüphe duyması şaşılacak bir şey değildir. Herhangi bir alanda muzaffer olan biri içinde şarlatandan izler taşır diye yazıyordu. Rivarol ödülü dışında Fransız edebi kurumların kendisine verdiği tüm ödülleri reddetmişti. Kamu başarısı sonunda ona ulaştığında birkaç röportaj verdi ve dikkat çekmemeye çalıştı hep. Ben bir zafer düşmanıyım cümlesi onun amentüsüydü. Borges hakkında bir keresinde şöyle diyordu. Tanınmış olmanın bahtsızlığı çöktü omuzlarına. Daha iyisini hak ediyordu. Doğmuş olmanın sakıncası üstüne de Siorhan kıskanılacak bir yaşam tasarısı olarak her başarısızlıkta sürekli biçim değiştiren bir varoluştan söz eder. Bu varoluş bilgelik olarak ete kemiğe bürünen dinginlik olurdu. Bütün o lüks, dinginlik ve şehvet. Başarısızlık şu durumda Siora'nın yakın arkadaşı Sadık İlham Perisi önde gelen esin kaynağıydı. Dünyaya, insanlara, olaylara ve durumlara korkusuz gözlerle bakıyordu. Örneğin bir kişinin içsel yaşamının derinliğini başarısızlığa yaklaşmalarıyla ölçebiliyor. İçsel arayışı eğilimi olan kişiyi şundan tanırız. Başarısızlığı her türlü başarıdan üstün tutar. Nasıl yani? Çünkü Siorhan'a göre başarı bizde ayrıca var olan ve tamamen özel olan şeyden bizi uzaklaştırdığı halde her zaman asli olan başarısızlık bizi kendimize ifşa eder. Tanrı'nın bizi gördüğü gibi görme olanağı sunar bize. Bana başarısızlıkla nasıl baş ettiğini göster, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ancak başarısızlık halinde bir felaketin azametinde birini tanıyabilirsiniz. Elde ettiği başarı ne olursa olsun Siorhan onu ömrünün başarısızlık tasarısı olarak değerlendirdi. Başarıdaki başarısızlığı ve başarısızlıktaki başarıyı okuma alışkanlığı geliştirdi. Yaptığı en başarılı şeyler ne dünyanın her yerinde göklere çıkarılıp tercüme edilen kitapları ne de insanlar arasında etkisi büyüyen felsefi üslubuydu. Hatta Fransız dilinin ustası olarak elde ettiği konumu bile değildi. Yaşamamın büyük başarısı işsiz kalmayı başarabilmiş olmamdır. Günün sonunda yaşamımı iyi yaşamış oldum. Bir başarısızlık gibi davrandım ama aslında öyle değildi diyor. Kozmos, Zioran için günahkar, bu yüzden de toplumsal ve siyasi dünyadır. Çünkü 20. yüzyılın gnostikine göre işin doğrusu hiçbir şey başarısızlıktan kaçamaz. Siorhan gençliğinin siyasi başarısızlıklarını aşma yolunda 
bunların derin anlamını idrak edip bu anlayışı olgun düşüncesinin dokusuna dahil etme peşindeydi. Sonuç, daha incelikli bir felsefe yapan, daha insancıl bir düşünürdü. Başarısızlık deneyleri Siora'nın başka türlü erişemediği, utanç ve alçak gönüllülükten oluşan bir insanlık merkezine yaklaştırdı. Fransızca yazdığı kitaplarda esinlenmiş, sarhoş bir bilgeliğin başarısızlığıyla ilgili pasajlara rastlarsınız. Başarısızlığın en civcivli anında utancın bizi yerin dibine getirecek gibi olduğu o anda apansız bir gurur dalgasına kapılırız. Ama çok sürmez bu. İçimizi boşaltacak, bizi güçsüz bırakacak, güçlerimizle birlikte utancımızın yoğunluğunu hafifletecek kadar sürer ancak. Yaşam boyu süren başarısızlık pratiği takıntılı bir düşünseme beraberinde elinde sonunda Sioran'ı değiştirdi. Yaşlandıkça diğer insanların aptallık ve tuhaflıklarına karşı daha hoşgörülü ve kabullenici oldu. Fransız Sioran aniden demokratik bir düşünür olmadı tabi. Asla başına gelmeyecekti bu. Batının çöküşü. Batının çöküşünün peygamberi karanlık, kıyamet evhamlarının düşünürü olarak kalmayı sürdürecekti. Örneğin tarih ve ütopya da şunlara işaret ediyor. Yolum hangi büyük şehre düşse orada her gün ayaklanmaların, katliamların, aşağılık bir kasaplığın, bir dünya sonu kargaşasının başlamıyor olmasına hayran olurum. Bu kadar kısıtlı bir alanda nasıl oluyor da onca insan birbirini yok etmeden, birbirinden ölesiye nefret etmeden bir arada yaşayabiliyordur. Aslında birbirlerinden nefret etmekte ama nefretlerinin hakkını verememektedirler. Bu vasatlık, bu güçsüzlük toplumu kurtarır, sürmesini ve istikrarını teminat altına alır. Hayır, Sioran liberal demokrasinin bir savunucusu olmadı. Fakat bir şekilde dünya komedisinden zevk almayı öğrenmiş olmalıydı. Aslında kozmik başarısızlığın kuyusunu kazmaya şevkle müdahil oldu. Sioran'ın sonraki düşüncesi terimin tam anlamıyla neşeli umutsuzluk olarak adlandırılabilecek özgün bir özellik sergiliyordu. Aynı örüntü tekrar tekrar. Bir şey korkunç, düpedüz berbat, yine de bir şekilde o berbatlık içinde ortaya çıkar. Kurtuluşunun tohumları burada yatar. Yaşam dayanılmaz olabilir, uykusuzluk bir katildir. İç sıkıntısı yavaşça içinizi kemirip durur. Yine de yazarak üstesinden gelebileceğiniz bir şeydir bu. Sioran ifade edilmiş her şey daha hoş görülebilirdir diye ilan eder. Yazmak bu işi yapanlara göre hareket eden ve onların yaşamlarını daha katlanılır kılan görkemli bir büyücülüktür. Olumsuz olan şey asla saf bir hal almaz. Onu çürüten bir şey vardır daima. Her felaket mümkün olduğu ölçüde kendi kurtuluşunu kendi içinde taşır. Siora'nın geç dönem yazılarında en çok ilgi uyandıran şey onun siyasi bir eleştirmen duruşudur. Tarih ve Ütopya'da iki toplum cinsi üzerine uzaktaki bir dosta mektup adlı bir bölüm vardır. Bu metin aslında bir mektup olarak yazılmış, ilk olarak 1957'de yayınlanmıştır. Demir perdenin ardında rahatça yaşayan uzaktaki dost aslında Rumen filozof Konstantin Noça'nın ta kendisidir. Sioran bu mektubunda her zamanki gibi Doğu Avrupa'da Sovyet Rusya'nın kurduğu siyasi rejimi önemli bir felsefi düşünceyi alay konusu yapmak üzere zıpkınlar. Sizin rejiminize edilebilecek sistemlerin en büyüğü diye yazar. Kurumların ve halkların kendilerini yenileme ilkesi olan Ütopya'yı mahvetmiş olmasıdır. Sioran yerleşmesi ve devamlılığı için Rus tanklarına ihtiyaç duyan bir rejimi destekleyemiyordu. Böyle bir komünist siyasi rejim, komünist düşüncenin kendisini çoktan öldürmüştü. Daha da önemlisi gel gelelim Sioran aynı mektupta Batı'yı da neredeyse aynı şiddette eleştiriye maruz bırakır. Bir mektupta hoşgörülemeyecek iki toplum cinsiyle karşı karşıyayız diye yazar. Vahim olan şey de sizinkindeki suistimallerin buradakine kendi suistimallerini pekiştirme, kendi rezilliklerini sizin orada işlenenlere karşı başarıyla çıkarma fırsatı vermesi. Batı uygarlığı kurtardığı için hiçbir zaman böbürlenmemelidir. Gerileme zaten oldukça ilerlemiş durumdadır Siorana göre. Bir ihtimal görünüşler hariç artık hiçbir şey kurtarılamaz. İki toplum cinsi olmasına rağmen bunlar birbirinden farklı değiller. Son tahlilde bu sadece nüans meselesidir. Rejimler arasındaki farklılık göründüğünden azdır. Siz sonraki yalnızsınız. Biz dayatmasız yalnızız. Cehennemle hazin bir cennet arasındaki mesafe o kadar mı büyüktür? Bütün toplumlar kötüdür ama bunun dereceleri olduğunu kabul ediyorum. Eğer bir toplumu seçtiysem 
beterin nüanslarını ayırt etmeyi bilmemdendir. Bütün o çözümlemeli ve stilistik meziyetlerine rağmen Siora'nın mektubu siyasi bir gafa dönüştü. Muhatabı Romanya'nın kırsal kesimlerinde göze batmamaya çalışan Konstantin Noça yazışmaları ciddiye alarak okuma alışkanlığına sahipti ve Siora'nın metinleri Noça'yı kendisine ait keskin felsefi bir denemeyle karşılık vermesi için onu teşvik etti. Noça aynı zamanda son derece naif bir insandı. Denemeyi tamamladıktan sonra Paris'teki arkadaşına yolladı ve zarfa olması gerektiği gibi sokakta bulunan bir posta kutusuna bıraktı. Bu karşılıklı haberleşme, ülkenin bütün posta kutularının üzerinde bulunan parmak izlerini elinde bulunduran Romanya gizli polisinin gözünden kaçmamıştı. Fakat bu isimlerin felsefi anlayışları biraz farklıydı. Sonuç olarak da Noça buna dahil olduğundan birkaç yıl siyasi hapiste bunun bedelini ödemek zorunda kaldı. Sioran, arkadaşının tutuklanıp hapsedilmesiyle ilgili haberleri öğrenince sahiden ne kadar da dipsiz bir başarısızlık olduğuna şaşırmış olmalı. Ne olursa olsun başarısız olmadan duramıyor insan. Sioran 20 Haziran 1995'te öldü. Gel gelelim bir bakıma ölmeden önce çoktan ayrılmıştı. Son birkaç yıldır Alzheimer'dan muzdaripti. Paris'teki Broca Hastanesi'nde doktorların gözetimindeydi. Böyle bir sondan açık şekilde korktuğu için intihar etmeyi planlamıştı. Sioran ve uzun zamandır eşi olan Simon Boy birlikte öleceklerdi. Fakat hastalık daha hızlı davrandı. Plan başarısız oldu ve Sioran ölümlerin en alçaltıcısı olan yıllarca süründüren hastalıktan ölmüştü. Başlangıçta sıkıntı veren tek tük işaretler vardı. Bir gün Sioran şehirden evine dönerken evinin yolunu bulamadı. Dört dörtlük bir yürüyüşçü olan Sioran yolları avucumun içi gibi bilirdi. Daha sonra hatıralarından bazılarını bir bir yitirdi. Kendisine dair net bir algısı varmış gibi de görünmüyordu. Muhteşem mizah anlayışını görünür bir şekilde yitiriyordu. Bir gün sokakta yoldan geçen biri Sioran'a ''Sizin Sioran olma ihtimaliniz var mı acaba?'' diye sordu. Sioran'ın cevabı ise şöyle oldu. Eskiden de o. Fakat bu işaretler arttıkça arttı ve giderek ciddileşti. Sioran endişe verici oranda unutmaya başladı. O kadar ki gözlem altında tutulmaya başlandı. Neticede sözcükler onu yanıltmıştı. Döneminin en parlak yazarlarından Sioran artık çoğu temel şeyi adlandıramaz olmuştu. Şimdi ise sıra zihnindeydi. En sonunda kendisinin kim olduğunu da büsbütün unuttu. Son uzun ızdırap sürecinin bir noktasında kısa süreli bir berraklık anında Sioran kendi kendine fısıldadı. İşte tamamen çekiliyorum. Bu muazzam ve en yüksek başarısızlıktı. Sioran başarısızlığın ne olduğunun farkına varmayı yine başarmıştı. Video bitti. Hoşçakalın.